Una de las riquezas naturales de la localidad burgalesa de Monasterio de la Sierra es su dehesa de robles. El cuidado y la poda regular de los árboles a lo largo de los siglos han hecho posible que ejemplares de gran tamaño llegaran hasta nuestros días. La mañana de un fin de semana otoñal, un grupo de vecinos se ha dado cita en una de las eras de las afueras del pueblo para podar un roble siguiendo los métodos tradicionales. Hicimos una poca limpieza aquí en la finca que es del ayuntamiento, entonces vinimos siete señores del pueblo, cortamos todo lo que nos han permitido, pues nos han obligado a dejar varios resalvos por las orillas, lo limpiamos, lo apilamos aquí, lo que pasa es que todavía no se ha llevado a guardarlo. En aquel momento este árbol lo respetamos por lo bonito que hacía, porque yo veo un árbol ejemplar que es muy bonito, aquí a lo de, de las casas donde todo el mundo lo ve. Tenemos varios así, pero bueno, este era uno de ellos y lo respetamos por eso. Y hoy vamos a podarlo para hacer una demostración de cómo se podaban los árboles antiguamente. Eh, si te subes por ahí, esta por ejemplo con el hacha no... Sí, 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 sí. esa hay y varias más, hombre, puede hacer una demostración con el hacha. Claro, Mira, las más pequeñas. Tiene que cortar esta para que no le salve luego. Sí, esa es la primera. Pero él puesto arriba, para que no haya peligro. Hay que intentar raparlas, Rapar lo mismo con el motosierra sí, que con el hacha. Colocar la escalera ahí, quitamos esa ramita primera. Ponla bien, ponla bien. La escalera bien recta, ¿eh? No, que no se parte. Cuando, ¿eh? No, no es partirse, es que te tira. No, no, cuando yo. caigan las ramas hay que quitarla. No, 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 hay que quitarla así. Ya ya está subir arriba. José Luis Rodrigo y José Luis María van a ser los encargados de mostrar el trabajo con el hacha siguiendo las instrucciones de los más veteranos. Quitar eso para, para hacer un espacio, para, para que, que se suba. coloque el podador arriba y pueda cortar más, más descansado y, y, con, y con menos peligros. Este hace ya 40 años que no trabaja, ¿eh? tiene que estar descansado. <risa> hace falta espacio, porque si no, ahí no puedes manejar no puede bien, las hachas bien. Dale por este otro lado. No, que le cuesta, que le cuesta. Que... Ahí, 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 un poco más abajo. Ahí, ahí. Es que se trabaja muy mal desde aquí. Es que está trabajando con la mano que no es la de él. Cuida, cuida. Dale, dale, dale. Quieto. Cuidado con la escalera. Mira un poco de ella. Que cuando caen las ramas se rompen los peldaños. Esto se arrastra al revés. Ya lo sé, pero... <risa> Ahí. Dame una chava pequeña. Te voy a quitar todas estas de aquí. Lo, lo primero que hay que hacer es limpiar. Sí, sí. Para colocarse. Bueno, esas están medio secas. Ya, pero limpiar. Ah, no, tíralas, tíralas, que a ver si tenemos eso. ¿Ves cómo sí que tiene razón que se quedan huecos? Sí. En la poda, eh, la rama gorda no se debiera de quitar. Esto que estoy limpiando Porque ahora es una antigua poda. Los árboles van creando un renuevo de corteza que cubren el corte. Pero en la rama gorda tardan años claro, este en cubrirlo. Entonces se va metiendo el agua. El agua y es la que empieza a podrir la madera. Y luego eso le entra sí, al corazón además, del árbol. Un poco más grande, ¿no? Debido a la antigua poda que se hizo hace unos años, entonces eh, esto era una rama y ahora el, debido a, al corte que tuvo, pues el agua ha hecho un agujero y penetra por aquí y corremos el riesgo de de que el roble se, se pudra, entonces ahora vamos a proceder a cortar por aquí y así ya intentamos sanear el, el roble. Como ves hay bastantes ramas secas también, entonces vamos a intentar con esta poda el sanearle lo mejor posible para que tenga una, una larga vida. Bueno, pues ahora vamos a proceder a quitarle todas las ramas del exterior y vamos a dejar como guías las ramas que, que salen hacia arriba. Normalmente no se dejaban tampoco las ramas tan gruesas, porque se podaba mucho, para leña para los hogares, para dar de comer en invierno a las cabras. Cortábamos la hoja en septiembre y la metíamos en, en las naves donde se cerraba el ganado 
en la parte de arriba y ahí la hoja se seca y se conservaba. Luego en invierno todas esas ramas se las poníamos a las cabras y eso es lo que comían, porque nunca les echamos pienso a las cabras nosotros. Ni hierba, ni alfalfa, ni se mantenían de, de la hoja esta del monte. La mejor hoja que hay para eso es la de Fresno. A la cita ha acudido Ángel Mediavilla, apodado Capitán, miembro de la cabaña real de carreteros y experto en el manejo del hacha. Ahora vamos a cortarle un resalmo de ese eh, a hacha, porque antiguamente se les hacía una poda, poda que se le llamaba cabeza de gato, eso se les hacía pues para tirar roja para el ganado y para aprovechamientos de leña para la cocina. Sí, antes lo que pasa que no había tronzadores de gasolina... Y la única herramienta que, que se utilizaba era el hacha. Y ahora la voy a cortar yo, esa rama, hacha. La voy a cortar a, a dos caídas, a izquierdas y a derechas. Con el hacha pequeña. Con está... el hacha pequeña, porque el hacha grande, ahí no tengo sitio para, casi para, para dar golpes, para ángulo de golpe, y voy a utilizar esta chita pequeña. Esta es más para troncos, para troncos ya para cortar el roble entero. ¿La vas a arrimar al roble o vas a seguir por donde he empezado yo? Esta, voy a cortar esta. No, esa no, que la vamos a dejar. ¿Esa no? No, vamos a cortar todas las de alrededor. Vamos a dejar esas cuatro para arriba. Ah, esa es para arriba. Te quito la escalera, ¿eh? Sí, quítala. Cortar corta bien. Hoy está mal día para hacer esto que hace mucha aire. Voy a quitar ahora este jato. Para luego cortarle este que venga para acá. Échate para atrás. Voy. Echaos para atrás. Muy bien. Le voy a descargar aquí un poquitín de peso a estas ramas, para que luego cuando se corte que no se raje, para que tenga menos peso. Esto lo importante es pisar bien para coger postura para, para el corte. Poner bien las... Así ya se le va quitando peso. Esta. Voy a tirar para allá. No peligrará que rompa el tejado, ¿eh? No, 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 tiene que caer para acá. Y a ver cómo está. Voy a desalojar aquí para poder posar los pies. Cuidado, ¿eh? Yo tuve la suerte mía hace dos años, ¿verdad? También me quedé, vale, me cago en mi oro. Pasé la primera vez y dije... No lo desgasta la mujer, la capital. No, no. Le voy a descargar esta un poquitín de peso, a esta. La voy a cortar por aquí. Este es un corte muy difícil. Pero está, lo estoy dando aquí a, a una postura muy mala. Echa, echa esa rama para abajo ya. Cuidado, ¿eh? ¿Qué? Hay que descargarle de peso para que no se raje y, y le baje mucho astillón para abajo, ¿sabes? Voy a darle por este otro lado para que no se raje. Voy a volverme. Ahora me voy a subir aquí arriba para que a mí no me pueda coger. Desde luego es que este hacho es pequeño. Sí, más grande quiere. Necesita un hacho más golpe. A esa rama sí. Oye, le damos a 
Ahora se la damos, sí. Ya está, ya. Este es jato, sí. Voy a tratar de vencerlo para acá. Le voy a dejar una ganga atrás a ver si quiere venir para acá. No, este ya me lo voy a cargar con este. Por eso va para abajo. Voy a calcular a ver hasta que Mira, le quite más carne para que venga por para eso, acá. Por eso. El marco que echaba mi padre a todos los mangos de las herramientas. El Martín. Yo tengo el mío también de hierro. También lo puedo hacer la T. No, bueno, en el aire de arriba. Yo creo que tiene mucho todavía, ¿eh? Sí, pero es que hay que, hay, hay que irle calculando, ¿eh? Ya, ya, ya. Es que el aire me lleva. Vamos a cortar, ¿eh? Ahora, ay, ay. ahora lo miráis. Venga, ya está. Vas a hacer otro lado tú. Espera, córtale un poco. Corta otro poco. Dale un Es que el aire, el aire viene a relajar. Ahora se está bajando el aire. Ahora. En la rama. Como se vaya para hacia... Esa, esa rama la domina José Luis, hombre. Ya, pero el aire... Ya lo sé, pero el aire le está defendiendo el resto de las ramas. Sí. Vale, vale. Es que viene el aire para acá. Venga. Espera que deje de soplar igual. Espera. Venga, vale. Vale, vale. Después de la exhibición de la técnica del corte de algunas ramas a golpe de hacha, los podadores recurren a la motosierra para avanzar en el trabajo, reduciendo el esfuerzo a invertir en esta dura tarea. Sí, van a dejar las cuatro guías para arriba, pero las van a hacer una pequeña limpieza para facilitar el que tire el roble para arriba y así sanear. Así al llover, el agua resbala, lo mismo que el corte este más bajo que se ha hecho y no penetre dentro del, del árbol, el agua. Está saneando por las antiguas grietas que estaban producidas por las ramas que se cortaron hace unos años. Entonces yo creo que ahí sí le vamos a dedicar ya larga vida a este hermoso ejemplar. Fíjate qué bonito está quedando, ¿eh? Por ahí mismo, donde está aquí. Por ahí va a cortar el tipo de... Ahí. Espera, ahí. ¿eh? Ahí, ahí. Allanar para que, no pa que no entre el agua. Porque si se mete el agua se pudre el roble. Bien, ahora nos falta ahí una en el lateral, hemos que hay tenido, que hacerlo desde abajo. Hemos tenido mal tiempo arriba que andaba el aire, ¿verdad? Sí, sí, ahora, sí. Se ahora se ha calmado. Mucho peligro Esto arriba. Esto para hacerlo con aire es muy peligroso. Sí. Es bueno, peligroso, ahora, sí. Vamos a ver si podemos cortar esta del ahora vamos a, más. Ahora vamos ya a darle el último afeitado. Le vamos a quitar todos los rebordes y eso para que además haga más bonito. Y arriba en el agujero de arriba había que meter una capa de arcilla para que el agua no le, no le cale, no lo hiera. Porque es que le está, le está matando todo el corazón al roble. Vamos a darle un pequeño repaso aquí a estas caras, primero para que no le entre mucho el agua y luego para que tenga un poco de estética. ¿eh? Y ya quedaría por rematar, porque arriba ya no, es, es mucha altura para subir. El trabajo para mí más desagradable que hay después de, de tirarlo al suelo, que es limpiar las ramas. Coge un hacha. No sé, a mí me no, lo parece, no. por lo menos por lo incómodo que es. Simplemente tener un poco de paciencia y saber que estás haciendo un trabajo que tiene que ser así. Y, hombre, no es un trabajo bonito, es mejor cortar árboles, ¿eh? para mí sí, pero bueno. Como cuando voy a cortar un árbol y sé que lo tengo que pelar, limpiar la leña y tal, pues no me cuesta porque sé lo que es ese trabajo, claro. Ya en plan de broma, estábamos no, 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 comentando... No. Es que que esto es como el cerdo, que se aprovecha todo. La leña fina que amontonamos ahí, esa luego la, la utilizamos pues bien para prender, para iniciar el fuego o incluso pasar unas buenas chuletas. Aquella, hay que quitar aquella. Ya, ya la estaba mirando. Ya la estaba la mirando. Escalera. Ante todo seguridad. La estaba mirando. ¡Mira el otro de la escalera, eh! 
poda que le hemos hecho, esos resalmos tal y como han quedado, esto se llama una poda cabeza de gato. Este. Esto se suele hacer aquí estas podas en tiempo tardío, pues para aprovechar el torramaje que tiene el roble, para las cocinas, para, para el invierno, para leña, porque luego todas las ramas delgadas, todas esas que tengan, van a salir ramas gordas del, del roble. El uh -huh. roble así no sufre nada. El roble como hubiese sufrido si hubiésemos hecho esta operación en abril o cuando la savia la tiene, la tiene más, más bruta él. Algunos centenarios robles de la dehesa muestran las huellas que los pastores, durante sus jornadas cuidando los rebaños, tallaban con su navaja en la corteza, dejando, a lo largo de muchos años, la forma de singulares medallones. Cuando no teníamos otra cosa que hacer, hacíamos un hueco con la navaja y luego cada año le quitamos el renuevo y luego sale por detrás. Le cortas hasta llegar a la madera sin sin dañar la madera si es posible, entonces sale otra por detrás, la cortas al año siguiente y sale otra y sale otra y ahora verás que hay, hay unas, el resultado de unas que son de 70 años, bueno pues el sistema es el mismo, aquí ahora se le coge con cuidadito, no, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho cuidado y luego más o menos si vengo yo este año algún día Voy a quitar un poco lo duro, porque si no lo, lo haces muy mal. Ahora han empezado a decir los árboles de las orejas, porque allí parecen orejas, claro. Ahora verás aquí estos dos ejemplares. ¿Ves? Esto con la parte esta de atrás fina, poco a poco lo vas haciendo. Pero hace falta mucha paciencia. Los pastores lo hacíamos con la navaja. Con un escopo. ¿no? Entonces al año que viene sale por aquí. Le vuelves a quitar esto y sale otro, y sale otro, y sale otro. Si se podrían contar ya los años que tiene esto, igual tiene esto ya... 30. Más, más. Pero mira, eh, aquí ha habido un defecto muy grande. Aquí igual se pasaron 8 o 10 años que no, se, que no se cortó. Entonces han intentado contarles, algunos dicen que puede tener 70 años por lo menos. Tiene que tener más, porque yo tengo 80 y creo que ya lo conocí en marcha. ¿eh? En marcha ya. Entonces aquí mismo, pues igual, nos hemos dejado, mira, nos hemos dejado entrar aquí el, el torre nuevo que le debíamos de haber traído por aquí. Este sí que tiene 80 años, no sé por qué yo. Este es, este es impresionante años. también. Y además la curiosidad pues sí, de, los, de los dos robles... Hasta, aquí, tiene, unidos, hasta aquí van 60. Como si fueran dos gemelos. ¿no? Hasta aquí. Me dijeron algunos que 70. Es que, que, sí, que cuenta, hasta aquí 60. Pero mira, José Luis, dónde vienen los años de fallo. Mira, sí, sí, todos los años de fallo. Sí. Las dehesas de robles, la explotación forestal y el pastoreo han sido los ejes económicos y sociales de Monasterio de la Sierra. Hoy, algunos de sus vecinos tratan de no dejar caer en el olvido algunas de esas actividades vinculadas a su tradicional modo de vida. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.